हेलो गाइस माय नेम इज अमित सनी एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आई क्यू दिस इज द पी आई पी लेसन शाम को वीडियोस आते हैं सुबह आते हैं द हिंदू पेपर के एनालिसिस वीडियोस और इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं बारह अप्रैल आज हो चुकी है और कोई भी लेसन आपको छोड़ना नहीं है पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और जो फेसबुक ग्रुप में मैंने लास्ट पेज में दे रखा है वहाँ पर भी मैं अपलोड करता हूँ और उसमें टेलीग्राम के चैनल का लिंक भी दिया हुआ है वो भी वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो इन सारे पी को तो कंपेरिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया होगा आपके पास में और ये सारा आपको रिवाइज करना एग्जाम से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी और ये है पेनड्राइव कोर्स स्टडी आई क्योंकि जो आप मंगवा सकते हो नंबर पे कॉल करके और जो स्टडी आई क्योंकि जो वेबसाइट है उसको भी आप विजिट करके इनके बारे में नॉलेज ले सकते हो और लाखों रुपये आपके बचेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये है नेक्स्ट है पल्सार देखिए रोटेटिंग ब्लैक होल्स नहीं होते हैं ये ब्लैक होल नहीं है ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं स्टार्स का एक टाइप है जो कि ग्रेविटेशन कोलैप्स के बाद में बहुत छोटा सा रह जाता है और न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें से बहुत सारी ये रेज निकलती हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वो ऐसे निकलता है जैसे कोई लाइट हाउस की लाइट आती है बार बार तो वो ऐसे माइक्रो सेकंड से लेकर सेकंड कुछ सेकंड्स के अंतराल के बाद में वो ऐसे फ्लैश मारता है लेकिन वो बहुत दूर होता है लेकिन हमें इन जो रेडियो वेव्स के थ्रू ही या फिर और जो कॉस्मिक रेज आती हैं उसके थ्रू हमें पता लगता है तो ये पल्सार इसलिए उसको बोलते हैं और न्यूट्रॉन स्टार जो है वो 20 किलोमीटर डायमीटर सही है 10 किलोमीटर के आसपास उसकी जो रेडियस होती है वो होती है और मास जो है वो 2.6 जो सन का मास होता है उससे कम ही होता है मतलब उसका ढाई गुना से कम ही होता है उसका मास तो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर है पहला गलत इसमें हो जाएगा क्योंकि ये ब्लैक होल नहीं है ब्लैक होल अलग चीज है अभी पल्सार जो है जो मैंने आपको बताया और एक होते हैं क्वासार तो ये हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं रूट रोटेट करते रहते हैं और जैसे मैंने आपको बताया लाइट हाउस की तरह होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनसे निकलती है बहुत ही डेंजरस वो होती है और बहुत पावरफुल होती है बहुत ही ज़्यादा बहुत डेंस ही होते हैं और रोटेशनल पीरियड्स इनके होते हैं पर्टिकुलर ठीक है मिली सेकेंड से लेकर सेकेंड्स तक के अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मेटिक रेज यहाँ से निकलती हैं और एक जो बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम होता है जैसे कि मतलब दो स्टार्स एक जैसा पास पास होते हैं एक दूसरे चारों तरफ वो घूमते हैं तो वो सिस्टम बड़ा तगड़ा होता है उससे बहुत तगड़ी रेज निकलती है जो ग्रेविटेशनल वेव्स की जो डिस्कवरी हुई थी दो साल पहले तीन ढाई साल पहले तो वो इन्हीं बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम से ही निकल के आई थी तो उससे पता लगा था कि ये रेडिएशन होता है ग्रेविटेशन वेव का भी और ये एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट है और इसमें देखिए ये एक जो पल्सर के चारों तरफ ये मिला था पी एस आर बी वन टू फाइव सेवन प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व इसका नाम था और ये एक एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट था जो इसके बाहर मिला था क्योंकि ये भी एक न्यूट्रॉन स्टार ही है जैसे हमारा सन है हमारा सन अलग एक स्टार है और ये पल्सर अलग स्टार होते हैं और देखिए इनका जो ये एक्यूरेसी होती है जो रोटेशन वाली और ये जो होती है रेस छोड़ने वाली ये बड़ी ही एक्यूरेट होती है एटोमिक क्लॉक्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है या फिर उनका जो रोटेशन होता है उसके हिसाब से और क्लॉक्स uh, होती हैं क्योंकि देखिए एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती है तो नॉर्मल हमारी क्लॉक होती है वो सिंपल क्लॉक है लेकिन जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई होता है और जो कहीं और का अगर हमें टाइम पता करना होता है या फिर बहुत दूर तक का लाइट ईयर्स दूर तक का हमें कुछ टाइम पता करना होता है तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है इसलिए एटोमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं तो उनसे भी ज़्यादा एक्यूरेट ये पल्सार्स का जो रेडिएशन है वो माना जाता है इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ठीक है न्यूट्रॉन स्टार जो नेक्स्ट में दे रखा है वो एक कोलैप्स्ड कोर होता है एक बड़ा स्टार होता है जायट स्टार उसका एक आ, कोर जो उसके अंदर होता है एकदम सेंटर में वो कोलैप्स कर जाता है ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है मतलब अपनी ही ग्रेविटी उसको अपने आप में खींच लेती है वो सेंटर में आ जाता है सारा का सारा वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है और ये दस से उनतीस सोलर मासेस के बराबर हो सकता है बिफोर कोलैप्स मतलब ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार पूरा बनने से पहले पहले ये सन से दस से तीस गुना बड़ा हो सकता है लेकिन बाद में ये बहुत छोटे रह जाते हैं और वैसे ये देखे जाए तो ये स्मॉलेस्ट या डेंसेस्ट स्टार बोले जाते हैं जो रियलिटी में दिखते हैं क्योंकि एक क्वार्क नाम से हाइपोथेसिस में बताया जाता है कि क्वार्क नाम का स्टार भी होता है वो मतलब रियलिटी में किसी ने नहीं देखा है लेकिन ये मानती है कि इस तरह का होना चाहिए हाइपोथेसिस ये बोलती है लेकिन अभी तक जितना हमें मिला है उसमें डेंसेस्ट स्टार होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स और ये देखिए ये सोलर मास का टू से कम कम ही होते हैं ठीक है तो ये सारा है और इम्पोर्टेंट है और ये जो रेड ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर ये रियलिटी का एक पिक्चर है जो चंद्रा जो हमारी एक्सरे जो इम्पोर्टेंट वो है टेलीस्कोप है हमारा इंडिया का उसने ये पिक्चर ली है और देखिए
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यूके के अंदर है मैंने आपको कल भी बताया था और इन्होंने जो लिस्ट दी थी मार्च का डेटा है हिंदू में आया था कि इंडिया ग्यारहवें स्थान पे मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको पक्का करके बता दूंगा तो ये ग्यारहवें स्थान पे है इंडिया नीदरलैंड का 612 है और 607 है इंडिया का और जो दसवां स्थान बताया जा रहा था वो तब था कि सिर्फ कंट्रीज को अगर माना जाए तो आपसे ये पूछ लेंगे कि सिर्फ कंट्रीज हैं या फिर आईएमएफ को भी इसमें माना जाएगा क्योंकि आईएमएफ खुद कोई कंट्री नहीं है एक ग्रुप है लेकिन इसके पास जो गोल्ड की होल्डिंग है उसके हिसाब से इसको रैंक थ्री पे दिया जाता है जबकि यूएस के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है उसके बाद जर्मनी के पास गोल्ड है देखिए इतना टन में गोल्ड है आठ टन गोल्ड है यूएस के पास में इंडिया को सिंक बोलते हैं इंडिया में बहुत यूज होता है सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है गोल्ड लेकिन जो ट्रेजरी में गोल्ड रखा हुआ वो अमेरिका के रखा हुआ है और जर्मनी के रखा हुआ है तो ये नंबर है देखिए चाइना के पास भी अठारह है और इंडिया के पास सिर्फ 607 टन गोल्ड है तो ये ग्यारहवा लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इंडिया का है तो इस तरह कोई ज्यादा नहीं है हमारे पास में और ये एक जिस तरह की कंट्री है जितना यहाँ पर कंज्यूम होता है उसके हिसाब से काफी कम है ठीक है नेक्स्ट लेकिन हाँ एंशियंट टाइम में बहुत यहाँ पर गोल्ड था यहाँ से पूरी दुनिया में ले गए लोग यहाँ से गोल्ड ठीक है कई कई टन्स यहाँ से लेके चले गए जैसे नादिर शाह बहुत लेके गया था और गजनी जो है वो भी लेके गया था तो बहुत गोल्ड इंडिया से जा चुका है पहले भी नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के जो जो स्कॉटलैंड में है वहां के कंप्यूटर सिमुलेशन करके उन्होंने एक नई स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलता है बोलते हैं चेन मेल्टेड स्टेट ये पता की है देखिए पोटेशियम एक केमिकल होता है और उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर डाल के और वो अजीब तरह की स्टेट में आ जाता है तो उससे ये पता लगा कि मतलब नया ही एक स्टेट है या तो तीन स्टेट होती हैं एग्जिस्टिंग जो है सॉलिड लिक्विड या गैस में कोई हो सकता है कोई भी कोई चीज है जो इन तीनों फॉर्म में हो सकती है लेकिन ये एक ऐसी फॉर्म है जो ट्रांजिशनल है जिसमें सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है दोनों ही तरह का दिखता है उसमें लेयर अलग अलग होती है जो ट्रांजिशनल फेज में दिखती है तो इन्होंने इसको चेन मेल्टेड स्टेट बोला है ठीक है कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं सॉरी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम है और भी हैं तो ये भी इसी तरह से इसी प्रकार से ही और चेंज किए जा सकते हैं बिस्मत होता है सोडियम होता है ये पोटेशियम की तरह ही चेंज किए जा सकते हैं तो इसमें एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स का हेल्प करके आ, का हेल्प लेके और इन्होंने ये नया देखा है तो अभी इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन आने बाकी हैं क्योंकि ये चीजें एक बार स्टार्ट होती है लेकिन बहुत सारे क्लैरिफिकेशन बाद में चाहिए होते हैं लैब्स वगैरह के अंदर ठीक है नेक्स्ट है ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस देखिए बिल्कुल सही है कि लीडिंग पब्लिशर है और इवेंट ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल वाटर इंडस्ट्री के अंदर और वाटर की इंडस्ट्री बहुत सारी कंपनीज वगैरह हैं गवर्नमेंट से सब इसमें शामिल होती हैं लेकिन अभी जो ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं गलत है क्योंकि एनएमसीजी जो है नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई थी और उससे पहले गंगा रिवर बेड अथॉरिटी होती थी एन तो उसको रिप्लेस करके गंगा काउंसिल बनाई गई थी और उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर तो उसकी जो बॉडी एन उसको ये डिस्टिंगशन मिला है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर ये इंपॉर्टेंट तो ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड गलत है इसमें क्योंकि एनएमसीजी को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ये नहीं है और देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 86 का उसके अंडर ये स्टैब्लिश हुई थी ये आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट एम थ्री ईवीएम का नाम आ रहा है अभी इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर निजामाबाद के अंदर जो कैंडिडेट है उनका नंबर और बहुत ज्यादा चला गया है और इसलिए वो नॉर्मल ईवीएम को यूज नहीं किया जा सकता इसमें एल शेप में और मशीनें जो जो है जोड़ी जाएंगी और वो स्पेसिफिक टाइप की होंगी सबसे लेटेस्ट एम थ्री ईवीएम्स होंगी उसमें 379 नहीं 384 जो है उतने कैंडिडेट्स का नाम आ सकता है ये पहला गलत है हजार नहीं होगा 384 ही होगा हजार तो होते भी नहीं है टेम्पर डिटेक्शन फीचर इसमें है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी होगी कोई भी कुछ भी इसमें आपस में चेकिंग होगी सेल्फ चेकिंग फीचर होगा कुछ भी अगर मिसमैच मिलता है आपस की मशीनों को तो फिर ये लॉक हो जाएगी काम नहीं करेगी और सॉफ्ट कर देगी काम करना वो ओनली टू इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें देखिए ई सी और बीईएल जो दोनों है इन्हीं को ये काम दिया गया यही मशीनें बना रही है और सेल्फ डायग्नोस्टिक इसमें फीचर है और डिजिटल सर्टिफिकेशन के लिए इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट ये सब है ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं और ये चेक करेंगे एक दूसरे को सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ भी अगर गड़बड़ मिलती है मिसमैच होता है तो ये काम करना बंद कर देगी नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है कि वर्चुअल रियलिटी सेंटर ये इंडिजिनस और क्रिएट किया गया वर्चुअल रियलिटी सेंटर कहां पर डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन जो है वो वहां पर किया गया उसमें क्या होगा कि जो नई नई शिप्स है नई नया कोई भी मतलब डिजाइन करना होता है कुछ भी वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से और क्रिएट करना होगा जो मॉडर्न टाइम में बहुत जरूरी है तो इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट किया जा रहा है और ये फैसिलिटी इंडिया में पहली लगाई गई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बूस्ट है और आज के टाइम पर कंप्यूटर सिमुलेशन का जमाना है सब कुछ
जो भी हमारी केपेबिलिटी है और उसने नाइनटीन वॉरशिप डिजाइन कर रखी है अभी तक और नाइनटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर चुकी है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये एडिशन है इंडिया में नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसने रिकमेंडेशन दी हैं ताकि हाई इंक्लूसिव ग्रोथ फाइनेंस कमीशन उसमें मतलब हिस्सा अपना दे सके हायर इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट करें फाइव फाइनेंस कमीशन क्योंकि फाइनेंस कमीशन खूब सारे स्टेट्स में घूम रहा है और ये नॉलेज भी ले रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी कलेक्ट कर रहा है और इसका काम क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कि जो नेट प्रोसिड होता है टैक्स का उसमें स्टेट्स का हिस्सा कितना होना चाहिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो ये काम फाइनेंस कमीशन का होता है आर्टिकल टू होता है मैंने आपको पहले ही बताया था प्रेजिडेंट अपॉइंट करता है और नाइनटीन में ही ये अपॉइंट हो गया था और उसके बाद देखिए ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ठीक है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन बढ़ाना है फाइनेंस कमीशन का ट्रांसफर है एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग है और ये सारी जो स्कीम्स पहले चल रही हैं इन सब का भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है नेक्स्ट स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है इलॉन मस्क जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी है और फैल्कन हैवी रॉकेट इनका एक है उसका पहला कॉमर्शियल और इन्होंने लॉन्च किया है जो सऊदी अरब का सेटेलाइट है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं केप कार्निवल फ्लोरिडा के अंदर है जो साउथ ईस्ट पार्ट है अमेरिका का उसके अंदर जो यहाँ पर फ्लोरिडा है और गल्फ ऑफ जो मैक्सिको के पास ही पड़ता है ये वहां पर यह है और स्पेस एक्स ने इसको भेजा है सऊदी अरब का सैटेलाइट है जो कि अरब सेट नाम इसका है और वो इसको हैंडल करने वाले हैं तो उसको इन्होंने भेजा है पहला इसका कॉमर्शियल लॉन्च है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पोलिटिकल पार्टीज को कि सारे डिटेल जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था जनवरी अठारह पिछले साल इन्होंने ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जारी किए थे और एसबीआई को अथॉरिटी दी थी कि एसबीआई के थ्रू इलेक्ट्रोल इलेक्शन बॉन्ड जो बेचे जाएंगे और उनको कोई भी अकेला आदमी या फिर कोई ज्वाइंटली या फिर कोई भी कंपनी वगैरह खरीद सकती है और वो किसी पार्टी को डेडिकेट कर सकती है और वो फिर उसको एनकैश कराएंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर तो सारा जो डेटा है एसबीआई के पास होता है अब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी पोलिटिकल पार्टीज जो जो उनके पास बॉन्ड्स और इन सबके जो डिटेल्स है और जो रिसेप्ट वगैरह है अकाउंट्स वगैरह की सारी सबमिट करेंगे और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सबमिट कराया जाएगा ठीक है 30 मई तक ये डेटा इन्होंने को देना है जो भी डोनर्स का डेटा आया है और ये एक साल पहले जनवरी अठारह में ये स्टार्ट हुई थी ठीक है तो ये इसकी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो भी आप याद रखना सारे सिर्फ बैंक अकाउंट के थ्रू ऑथोराइज बैंक के थ्रू ही वो उसको एनकाइज करवा सकती है नेक्स्ट है इंडिया स्वीडन ने अपना एक पैक्ट किया है किसके लिए स्मार्ट सिटीज और क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और स्वीडिश एजेंसी है विनोवा इन दोनों ने पैक किया है और इसमें कुछ ग्रांट्स वगैरह की और जो फाइनेंस है उसकी बातें हुई हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि स्मार्ट सिटीज एनर्जी डिजिटाइजेशन लाइफ साइंसेस और स्टार्टअप्स वगैरह की जो एरियाज है वहां पर ये आपस में पैक्ट कर रहे हैं ठीक है कंडीशनल ग्रांट होगी इसमें ये आपको याद रखना है कंडीशनल ग्रांट होगी अप टू फिफ्टी ये होने वाले है और डेढ़ करोड़ की इसमें लिमिट होगी डेढ़ करोड़ या फिर फिफ्टी जो वो पर प्रोजेक्ट जो है जो वो दिया जाएगा इंडियन पार्टनर्स की तरफ से ट्रिपल हेलेक्स मॉडल की बात इसमें विनोवा ने की है जो कि स्वीडन की एजेंसी है ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री और अकेडमिया ये तीनों साथ में काम करनी चाहिए यही ट्रिपल हेलेक्स मॉडल है और ये सबसे ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव भी होता है तो इंपॉर्टेंट बात है और इन्होंने फ्री ट्रेड पैक्ट को भी और प्रमोट किया है क्योंकि इसकी बात बहुत पहले से चल रही है कि हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड पैक्ट होगा तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर और स्वीडन भी शामिल है तो इसको बूस्ट करने के लिए इन्होंने बोला है कि ये कैसे भी लागू होना चाहिए क्योंकि ये अटका हुआ है ब्रेग्जिट का मुद्दा चल रहा है तो एफ अभी आगे बढ़ नहीं पा रहा है ठंडे बस्ते में चला गया है अब ये एमसीक्यूज है आप इनके आंसर ट्राई करना एंड थैंक्स अलॉट कीप वॉचिंग इट वॉज अमित सैनी पी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी रिक्वेस्ट आप भेज देना और मैं अप्रूव उसको खरीदूंगा थैंक्स अलॉट